Salut, à, Salut tous. à tous Dans cette vidéo, ça va être Thermas aussi. Comme maintenant. Comme maintenant. Mais pas la même. Ah, celle-là est quand même plus belle. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Bah, dans cette route, on est avec Manatruck sur la carrière australe. Une belle piste. Et puis nos chemins finissent par se séparer. Puisque nous, on décide d'aller à la Thermas. Et eux, ils ont une contrainte qui les oblige à remonter rapidement vers le nord pour non. aller prendre l'avion. C'est pas une contrainte. Non, c'est eux qui choisissent. Voilà, c'est ça. <rire> D'ailleurs, vous... cas... vous faites gros bisous de là où vous êtes. Donc, on les quitte. On se fait encore une piste un peu plus chaotique. Et on arrive à une jolie terme. Alors, ici, c'est plus désert. Là-bas, c'était plus genre forêt tropicale. Celle-là est vraiment magnifique. Ouais, c'est complètement différent, en fait. Et ensuite, eh ben, en sortant des termes, on retourne à la petite ville pour faire notre petit bivouac. On se pose pour la nuit tranquille, et là, détendu. Détendu, pas, pas longtemps. Bah, on vous laisse découvrir ça. Et euh, on vous parle aussi d'un truc bizarre qui se passe sur YouTube. Donc s'il y a d'autres gens qui ont des chaînes YouTube, euh, dites-nous si vous avez le même problème que nous. C'est pas vraiment un problème, mais c'est bizarre. Enfin, voilà, dites-le nous, on vous en parle dans la vidéo. Bonne vidéo, à bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. tour dans la ville regardez les sommets là-haut ah, là haut c'est pas très haut hein. là on a le lac feu de cheminée partout alors je sais pas si c'est du bois ou, euh, ou de, du pelé ici bon bah je fais mon petit tour tranquille ce matin là je regarde s'il n'y a pas une ferreteria <rire> histoire d'aller voir un peu ce qu'il y a là dedans le temps que tout le monde se lève Bon, en même temps, je visite quoi. Il fait pas chaud, il faisait 5 degrés ce matin. Bon, bah allez, on décolle de notre superbe bivouac. On s'est arrêté hier là, après la crevaison en pleine nuit sous la flotte. On a tourné un peu en rond dans la ville et puis bon, on, dit, on se pose là tranquille. J'ai mis mon bidon de 20 litres de gasoil euh, donc ça fait déjà 40 litres. Il nous en reste encore pas mal. Hein. Donc on a de quoi faire pour aller jusqu'en Argentine large et là on va aller à une terme nous. Manatruck, ils sont pressés de repartir parce qu'ils ont des choses à faire donc il faut que vous ayez à Santiago au Chili et nous le pont euh, s'arrêter à la terme euh, profiter un peu de l'eau chaude et regardez là le gel qu'il y a sur une partie peut-être ça là je sais pas si je fais bien et au dessus de la neige impressionnant et là on voit bien la neige petite ville sympa alors je pense que c'est très touristique parce qu'il y a plein de chambres à louer donc à mon avis, il y a du tourisme de deux mois de l'année, puis après il n'y a plus rien quoi. Bon allez, on se barre. Moi ouais, j'espère que vous m'entendrez bien. Comme hier on a cassé le micro, enfin il a fondu, la prise a fondu, on n'a plus de micro. Donc euh, là je vous parle sans micro. On quitte la petite ville et bientôt on va quitter Manatruck parce que nous on va vers une terme et eux il faut qu'ils remontent assez rapidement. Donc euh, nos chemins vont se séparer, mais on se recroisera sans doute plus loin, on ne sait jamais. C'est là où notre route va se terminer. Après plus de un mois et demi passé ensemble, c'est fou en fait, je viens de regarder la date. Un mois et demi passé ensemble. Bah, en tout cas, j'espère qu'on va se revoir. Nous, on part à la terme et eux, ils partent à Argentine, retour Chili, Santiago. Si vous voulez en savoir plus, suivez-les. Manatruck, 
YouTube, Instagram, Facebook. Bon, cette fois, on est parti. On dit au revoir à Manatrot, peut-être à bientôt. ça va monter sur mon arceau oh la crotte pisse pâle passe pile poil en dessous du portail et papa va rouler dedans dégueu et on passe super on passe là 800 mètres thermas on y est presque mais on a perdu du temps allez encore des branches On va bien réussir à arriver au bout sans péter quelque chose. On approche. On y est presque. Voilà. C'est pas nous. Alors les termes, c'est 12 000 par adulte et 10 000 pesos chilenos par enfant. Ce qui nous revient à peu près 62 euros pour toute la famille. Ouais, il faut qu'on paye en liquide ou en dollars transfert bancaire parce qu'ils prennent pas la carte bleue bon ça y est on est arrivé à la terme alors ça a l'air d'être sympa ou pas ouais. moyen je trouve moyen on va je vais vous emmener voir mais on a que un petit bassin pour nous quoi et en fait ils ont acheté le terrain disait et ils se sont aperçus qu'il y avait de la vapeur qui sortait d'un endroit et bah du coup il euh, y a de l'eau qui sort à 85 degrés du coup ils ont fait une terme impeccable la rentabilité là on rentre bon par contre il y a des douches mais il n'y a pas de douche chaude parce qu'à cette saison, le thermotank, il n'arrive pas à capter le soleil. Donc du coup, il n'y a que de l'eau froide pour les douches. Regardez le petit endroit. Alors là, c'est une rivière froide. Et là, c'est notre bassin privé. Bon, il y a du monde. Hein. C'est pas tranquille, tranquille, mais on a notre bassin à nous. Oh putain, elle est bouillante. Oh, je suis bouillante. Oh la vache. C'est super chaud. Ah, c'est une fois qu'on est dedans, par contre, c'est top. super chaude et la source qu'on disait en fait elle est là et là ça sort à 85 degrés 
Là, je peux vous dire que wow, bah, c'est brûlant. Oh putain, il y a des cailloux chauds en plus sous mes genoux. Ça doit rentrer par là parce que là, j'ai des cailloux super chauds. Et c'est super mignon. Hein. Ah oui, là. Ouais, ça fait du bien. Franchement, un peu de chaud là. Ouais, du coup, il y, y a du monde là-bas, mais en fait, chacun a son bassin. Nous, c'est bien parce qu'on on a un bassin double. Finalement, on arrive à aller dans le bassin d'à côté. Ouais. Alors là, on a la rivière d'eau froide. Alors, ça vous plaît Bon, par contre, trois heures, en fait, on cuit au bout de quoi Une minute non. On a essayé de se mettre dans là, là, dans la petite rivière qui est là. Combien de degrés, la rivière, là Bah, 8, je pense. 10 degrés à peine, ouais. 5. Et en fait, dès que... Moi, j'ai mis les pieds. Maintenant, on a mis presque le corps entier. Ah si Mais en fait, épaules. quand tu remets tes pieds là, en fait, t'es brûlé, quoi. Vas-y. Je Oh. Non, non. Mais... Chut. On a ouvert les trappes pour qu'il y ait de l'eau qui rentre froid. Il y a bien d'où l'eau De la rivière là. Vous allez avoir le mal de mer. Ah hein. oh, oui, avec moi oui. Sous l'eau. j'essaie de vous expliquer en fait on ouvre un système de plaques là il y a une plaque ici et une plaque comme ça et ça fait rentrer l'eau de la rivière qui est derrière par le petit canal là et du coup ça ramène de l'eau fraîche bah comme on vous a dit 5 10 degrés dans l'eau à 40 bah c'est agréable hein parce que finalement finalement on a un bassin froid bassin tiède et bassin bouillant Ouais, mais non, parce que le froid, il y a les pieds, c'est agréable. Ouais, le froid au pied, c'est agréable, c'est vrai. Oh, t'avais trop du rien. Il est en plongée, les crevisses, là. Heureusement qu'on a un homme fort. On commençait à se cahier quand même. On est avec des enfants dans une terme. Eux, ils croient que c'est la piscine municipale. Et hey, calmez-vous un peu. Bonne excité. Bon, allez, c'est fini. Il est 18h. On doit partir. Et dehors, c'est gelé. Un truc de fou. Vous voyez la fumée là Il fait super froid. Du coup, on est tout seul là. C'est trop bien. Il n'y a plus personne. Mais c'est le moment de partir. On va tous retourner au camion, se sécher. On va se geler. Grave. Non, au camion, il fait 20 de... bah, 21 allez, degrés. Le trajet ici ouais. Et après, on reprend la route. Une demi-heure, 40 minutes de route. Et on retourne à la ville et on dormira là-bas. Là, on a quitté Manatruck. C'était cool Cool, ouais, cool, cool. cool. <rire> Plus que les pneus. Bon, bah maintenant, il faut retourner au camion. Hein. Il fait pas chaud, hein. Allez, on quitte la thermos, on retourne au centre, parce qu'il est déjà tard. Enfin, il est tard, non, il est 6h30, mais on va s'arrêter là-bas tranquillou. Et bah, du coup, il nous a fait, euh, on a pu payer en peso argentino. Donc ça, c'est cool, parce qu'on a un change qui est pas mal en ce moment avec Western Union. Donc finalement, on a payé que 54 euros pour 3 heures, euh, 5 personnes, quoi. Donc bah, c'est cool, on n'a pas eu besoin d'utiliser de dollars et euh, ni de faire de transfert, quoi. Il coûte un peu de sous, quoi. Donc ça, c'est bien. Allez. C'est reparti On arrive au portail et on repasse. Sur les branches, on va pas tomber dans le trou. On tombe dans le trou. Retour à la ville, on va se poser là, mais avant je viens vous voir euh, à une gomeria si on n'arrive pas à trouver euh, des chambres à air. Enfin, il est 
presque 7 heures, donc euh, ça sera peut-être fermé. Bon, je crois qu'il y a un problème ce soir. Je vais voir dehors, je vous en dis pas plus, mais je crois qu'il y a un gros problème. Vous verrez ça demain matin, je crois. Il fait 3 degrés. Camion toujours sur chandelle. Hein. Et bah ben voilà, il va falloir attaquer. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas dans la merde. Ça, c'est déjà pas mal. Bon, ben voilà, encore une fois, faut tout sortir pour aller réparer le pneu. Heureusement, il pleut pas. On est sur du dur. Bon, par contre, euh, il fait combien de degrés 3. 3 degrés. Et du vent un peu. Ouais, ça il y a un peu de vent. Euh, D'après Julien, il est décollé. Ce qui est une bonne chose, parce que vous avez vu que c'est vraiment le truc qui nous fait galérer. J'ai marqué la valve. Ouais, pour voir si on trouve pas quelque chose quand on aura vu où était le trou. C'est peut-être ma racine qui tient pas après. Hein. C'est le pneu qu'on a changé quand on était à la frontière Chili-Argentine. Non, où on n'a rien vu dans le pneu à ce moment-là, mais d'ailleurs avoir quelque chose dans le pneu et ça a dû repercer ailleurs. Oh, on a réussi à l'enlever. On enlève la protection. Maintenant, il bah, faut trouver le trou. Ça, ça peut être galère. Bon, on va dégonfler. On dégonfle la chambre à air pour faciliter euh, le retrait avec un système à effet venturi, là. Bon, alors là, c'est clair et net, on a un truc dans le pneu. Ça, c'est notre rustine qu'on a mis à la frontière. Et voilà le nouveau trou. Donc... Hey, on... <rire> c'est quand même un truc de fou d'avoir remis la chambre à air au même endroit, à quoi Un centimètre d'écart. Hein. Ouais, c'est un pur hasard. Donc voilà pourquoi on fait une marque sur le pneu. Pour essayer de repérer dans le pneu après euh, par rapport à l'emplacement de la valve. Ce qui n'est pas évident. D'ailleurs, c'est où C'est en face, Donc de l'autre côté. Mettez comme ça. Voilà, valve ici par rapport au trait. Et où est la rustine Je ne sais pas, je crois que c'est quelque part par là. La rustine, elle est... elle est là. Donc un peu près en face de la chambre arrière. Donc le problème, il est quelque part là. Il y a un aussi. truc là Non, c'est du caoutchouc. Elle est là. Là, ouais, là, là elle est bien mise là. Ouais. Donc, tac. Ici. Bon, faut Sur qu'on cherche euh, dans cette portion-là. Bon, alors, voilà le problème. À l'intérieur, il y a un gros patch. Et en face de ce patch, on voit qu'il y a ça. Ça veut dire qu'ils sont venus, je ne sais pas, vulcaniser ou faire je sais pas quoi, injecter dans le pneu pour reboucher ce trou qu'il y avait. Et on voit. Et on voit dans le patch, ici, qu'il y a une fissure. Et la fissure, ah, je ne sais pas si vous la voyez, Et la fissure, j'ai la même. Et cette fissure, regardez, j'ai la même ici. Donc c'est ça qui fout la merde. Alors est-ce que ça pince ou est-ce qu'il y a quelque chose qui s'enfonce Je sais pas. Peut-être que ça pince juste. Hein. Ça s'écarte ouais. et ça vient pincer et ça trou. On n'est pas tout seul. On a un compagnon d'infortune, il est sur cric lui aussi. Oh la vache. Ça fait peut-être un moment qu'il y est parce que la roue arrière aussi est dégonflée. Sans ça, je trouve qu'on a quand même plutôt de la chance parce qu'il pleut pas. Grave. Bon, par contre, on se pèle. Mais ouais, euh... et pourtant, ils avaient dit 90% de pluie. Hein. Mais la police hier m'a dit non, demain il pleut pas. Il n'y a même pas un mec qui passe qui pourrait nous emmener le pneu. Il <rire> n'y a personne. On est samedi matin et théoriquement, la Gomeria est ouverte jusqu'à 13h. Et là, il doit être quoi 11h, midi et Comme on est un peu cinglé, on part à la Gomeria avec le pneu sans savoir si elle est ouverte. Non, mais c'est ça, on va peut-être se taper un kilomètre 6 en poussant Google, un hein. pneu. Alors là, il y a le gars, il a eu pitié, il est en train de transporter des cartons de fruits et légumes, ah non, des œufs. Et euh, il nous prend le pneu, il va nous l'emmener à la Gomeria, sympa. Et du coup, on fout les, les œufs là. Oh, c'est les avocats Non, okay, c'est des, des avocats, des œufs, fruits et légumes. Bravo Bravo Oui Tomates et tomates Ah voilà, des œufs, des tomates, des laitues et des avocats. Ah,
De Francia. Allez. Ouais. Eh, super ouais, sympa. Regardez. Ouais, ça y est, on roule pour la Gomeria. <rire> Qui a dit qu'ils étaient pas sympas au Chili Ça ira plus vite de faire euh, 800 mètres comme ça qu'en poussant le pneu. Le pneu fait quasi 100 kg. Bon, le gars il va décharger ses fruits et il nous rejoint à la Gomeria. <rire> El Chileno Je crois qu'il y a vraiment un problème dans cette ville. Hein. Parce que lui aussi, il est sur cale. Quel le bois On a fait une petite carte des crevaisons. Parce qu'on va pouvoir écrire un livre, je pense. Hein. À partir de Puerto Madryn, toute la descente à Ushuaia et la remontée jusqu'ici, on a fait que crever. Bah, je pense que euh, on vous fera peut-être une vidéo dédiée. Une vidéo crevaison, vu le nombre qu'on en a eu, on peut. Bon voilà, on a retrouvé notre Fenwick. Il est arrêté peur. pour sa livraison. <rire> T'as cru qu'il était parti avec ton pneu Oh mon pneu ouais, C'est un petit peu comme en Argentine, c'est pas une dimension de pneu euh, courante. Enfin, en Argentine, ça existe même pas, à part on a vu sur des grues à Buenos Aires, je crois. Mais euh, ici, je suis pas sûr que ça soit non plus très commun comme dimension. Ça intéresse personne euh, de voler des pneus comme ça. Allez. Ah, il lui manque une main, Pépère. Ah si Bon, allez. Je vais aider. Oh la livraison Ah si c'est un petit commerce peut-être Bon allez Alors, Notre fenêtre est là, nous on peut avancer oh, Ici t'as le coq sur la route Et des pneus qui se baladent en Fenwick <rire> Finalement c'est plutôt une belle journée hein La Gomeria en plus elle est à l'autre bout du village par rapport à là où on est garé bah, franchement cool Tu vois ouais, ouais. pousser le pneu là, là On était parti pour le faire mais... Et ce qui est fou quand même c'est que ça s'est dégonflé d'un coup là dans la soirée la nuit, ouais. Ah bah je croyais que c'était à droite moi ouais, Ah non c'est juste là Oui on est arrivé ah, Regardez la jolie maison Je peux mener un pneu de deux cons là, deux français <rire> C'est joli tout ça Ah bah elle est là la Gomeria Ah bah on n'est pas seul, là il y a des voyageurs Ah des voyageurs chileno Ouais ici aussi hein, ils ont l'habitude des jantes à cercle là, hein. on le voit, il y a des cercles Putain on dirait quasiment le même que nous celui-là Il y a des pneus agricoles, des pneus de camion Peut-être qu'il a des chambres on est au Chili hein. on va voir hein. Il y a tout un tas de bazar Bon déjà s'il peut réparer c'est déjà pas mal, on verra après. Bon alors d'après lui ce qu'on voit à l'extérieur c'est pas de la vulcanisation, c'est euh, une mèche qui a été mise et euh, le patch d'après lui c'est pas euh, c'est pas qu'il y a encore quelque chose dedans, c'est qu'il s'est déchiré. Trop de contraintes. Bon bah il va nous remettre un patch sur le patch. Il dit que c'est assez rare que euh, ça se déchire un patch parce que c'est dur d'un autre côté avec les routes qu'on a pris. Euh, il va nous remettre ça par dessus. Alors là, comme ça. Parce que là on a marqué flanc, ça vient comme ça. Ça travaille comme le pneu en fait. Ah on commence à être bon en hein, gomérien. Hein. Ça va pouvoir ouvrir une gomérien. <rire> voilà, il a poncé euh, un peu vite. Euh, euh, Pardon. Euh... On n'est pas les seuls. Là aussi, il y a encore euh, un qui est venu se faire changer la roue. Quoi. C'est de la folie. Ah mais c'est un truc de malade. Non mais grave, samedi matin on s'est dit il n'y aura personne, limite ça va être fermé la gomérien. En fait il y a trop de monde. Hasta ouais, donde Nicole. Hasta Alemania. Hasta Alemania. Pero son français. Il dit que ça va tenir jusqu'en Allemagne. Il Allemagne, dit qu'il va être neuf le pneu. Voilà, voilà. Hein. Okay. Et il a tartiné plein plein de colle. Et l'autre il a attaqué autre fois. Si Bueno, ojalá. Et là-bas il fait pareil, il tartine plein de colle sur le pneu. Nico, on était en train de discuter, il est super sympa le gars. Puis il y a bah, le client là qui vient de faire changer sa roue là. Il me dit, bah il nous avait vu en fait le gars avec le camion hier. Il me dit je te ramène à la place avec ton pneu avec ma remorque là. Bon, bah, ouais, c'est sympa. Ouais, super ça nous sympa. Il évitera de le pousser sur 800 <rire> mètres. Voilà, lui il s'est pris un clou là. Bien comme il faut. Il hein. est énorme. Oh, mais grave. <rire> un clou monstrueux. Il <rire> est moins grand, hein 
de quatre. Allez, c'est le moment du, du patch. Par contre, je sais pas s'il va nous mettre dans le bon sens, mais il savait pas ce que ça voulait dire le nom de ce. Ouais, parce Ou alors, que il a... a pas compris. Il y a une petite flèche qui dit dans quel sens c'était censé mettre le patch par rapport au, au travail du pneu. Et ouais, je sais pas, il n'avait pas l'air de trop savoir. J'espère ouais, que ça va le faire. Bon, en tous les cas, on sait qu'on peut mettre un patch après, sur un patch. Après, il fait du poil long. Non, bah, c'est son boulot, j'espère qu'il sait le faire. Allez, c'est l'heure de coller. Très bien. Oh, il a mis dans le sens qui va. Ça bon sens. Ouais, ouais, avec la flèche. Avec ça. Ça. Soulagement de Julien. Ça <rire> ça est dans le bon sens. Ah, il m'a pas, pas le, compris de, du coup. Le patch est dans le bon sens. Ouais, peut-être qu'on se comprend pas parce que le chien parle pas comme l'argentin et on a un accent argentin et des fois ils nous comprennent pas. Le chien parle plus comme l'espagnol. Ouais. Pollo, comment t'es Yama. Et nous on dit. Pocho, comment t'es Chama. L'argentin chuchote. C'est l'heure du patch sur la chambre arrière. En tous les cas, euh, il n'est pas pressé, nous on pensait que des c'était sec, il fallait le poser. Bon, ça fait déjà 5-10 minutes qu'on attend, il n'est pas pressé de le poser, donc euh, c'est que ça, que ça peut attendre. De notre côté, il fait très froid et très humide, on a 95% d'humidité, donc peut-être que ça joue sur le temps de séchage de la colle. Allez. Et nous recolle du coup sur l'ancien euh, bah, patch, hein, puisqu'on est au même endroit, on cache pas le dessus. J'espère que ça ira. Regardez, ici aussi il fait de la soudure avec les pierres de carbure. Là. Le gars qui nous a ressoudé le collecteur, il l'a soudé avec ça là. Gazogéno. Je crois que c'est ça, hein, pierre au carbure. Hein. Il n'y a plus ça en France, c'est fini je crois. Hein. Bon allez, il remonte euh, notre taxi pneu et on y va. Bon allez, encore des clients. <rire> Nous on va dans notre taxi. Ça fait 100 kg alors pour le monter dans la remorque, même si c'est pas très haut, ça reste quand même euh, lourd. Parce qu'il voulait le passer par-dessus les ridelles, on lui a dit 100 kg, il a dit ah non. Donc il ouvre, euh, il ouvre la porte arrière. Enfin, il essaye. Oh. Une, deux, tres Oh, ils vont se péter le dos ah Ouh, allez Ouh. Oh, oh. Non, il va me faire le dos Ça va, hein Moi, je fais ça Le gars, il dit, c'est super lourd Bah oui, <rire> c'est super lourd ah Et puis, il y a encore des gens crevés, là Bon, allez ah Nous, il faut qu'on remonte Gracias ah Je suis assise sur un guide de tronçonneuse Automatique, quoi j'ai un guide style sous le cul. Ouais, ouais. <rire> Quand t'as le lénia Si Et c'est tout travail Il dit que les carabineros ils sont durs, Et surtout quand il s'agit de. Une permission pour la Une pour transporter-la, pour la traire-la. Ah, ah, il faut une permission pour la transporter du oui. bois. Et pourquoi Mal, t'as chillé. Il dit euh, <rire> ça va mal. Voilà, ça va mal. Il faut une loi pour transporter ton propre bois. Non. non Super sympa Oui il dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes dans la loi chilienne Ça a l'air d'être euh, assez strict, un peu limite militaire quoi Bon alors là maintenant faut qu'on enlève toutes les crasses du ponçage Bon il n'y a pas grand chose mais ça me fait chier de sortir l'aspirateur On va le faire comme ça ouais, On bon, va là. encore crever à cause d'une poussière ouais Impeccable. Où était la valve Là, il y a un trait. Non, de l'autre côté. Ah, ça c'est le trait du bobo sur le pneu. Ou ça c'est... Non. Non. Ça c'est la blessure, la valve a été de l'autre okay, côté. C'est ça. Ah, on va le remettre dans le même sens. Ah, c'est pas vraiment du talc. Hein. Je lisais dessus, je sais pas. C'est pas minéral ce qu'il y a là-dedans. Ah bon Je crois que c'est de la fécule. Fécule de patate peut-être, j'en sais rien. On aurait dû lui demander s'il en avait un peu de talc. Par contre, celle qui va accrocher, c'est la roue qu'on a changée la nuit devant parce qu'on l'a mis pleine d'eau. Comme il faisait nuit. Oui, bah, t'as qu'à croiser les doigts pour qu'elle. Euh, où la valve Là, ici. Je suis sûr que maintenant, même à distance, vous savez changer un pneu. 
Bon bah on vous passe le reste, hein. vous connaissez. Hein. Allez, mode gonflage. Et puis bah, on va payer le gars parce qu'on n'avait pas de liquide, on avait que la carte lui, il ne prenait pas la carte. Donc euh, je gonfle ça vite fait et puis on va aller à la Gomaria payer. Julien il s'amuse à faire à la pêche. La pêche. Ah oh putain, t'aurais pu dire que c'était pas mis eh, C'était mis T'es malade C'était mis J'ai failli fait... tomber là le... Est la passerelle elle est pas mise en fait. Ah, un... Quand j'ai enlevé le cric, ça a dû la relever. Putain, j'ai flippé. Le soutien de la passerelle il est barré. Voilà comment on fait le plein de gasoil. Réservoir auxiliaire. Voilà, il y a peut-être assez avec trois, non Julien, il y a assez, non, non mais Il aime bien descendre les bidons. Six. Ouais, il aime bien. 8, ça l'amuse. On a vu, on met 100 litres. Eh bah 80 litres, ça ira bien. Ah, regardez. On a embarqué des petites baies. Elles sont violettes euh, flashy. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein Pour gratter Trois fois le prix, c'est énorme Trois fois le prix Pas trois fois, non, deux fois Non Mais si C'est trois fois plus cher C'est trois fois plus cher bon, Ici, on est à peu près quoi Pas 1,50€ comme on était dans le sud, on ouais. est à moins, hein, peut-être 1,30€ le litre de gasoil au Chili, ici, et euh, là, on est à en 40... Argentine, c'est 50 centimes. Là, on est à 47 centimes, là, quand même. Ouais. Donc, il euh, n'y a pas photo, hein. Des bidons, et c'est parti, hein. Et de la patience et une machine à laver, parce qu'à chaque fois qu'il fait ça, il sent le gasoil. Allez, bébé, c'est comme ça qu'on va loin, hein. Là, on, a, on a un micro à racheter, je sais même pas comment... Je pense à moins va... qu'on puisse réparer la prise. Je pense qu'on rachètera pas de micro, de toute façon. Bah, si on arrive à réparer la ah. prise. On gagne pas assez d'argent pour acheter un micro, je suis désolé. Oui, si on arrive à faire réparer la prise. Maintenant, racheter un micro, euh... Et comme on vous a dit dans la vidéo, on a investi 10 000 euros pour la chaîne YouTube. On peut pas remettre 300... Combien 350 euros dans un micro, 500 ici Ouais, il, le, le micro en Europe, il est à 350 euros, mais ici, euh, je sais pas, sûrement avec les taxes d'importation, c'est 500. Au Chili comme en Argentine, non, au Chili, c'était un peu moins, peut-être 450. Mais non, on était, au, on était au Chili, Marie, c'était 550 euros. Ah, au Chili, 550, mais t'as regardé en Argentine. Du en coup, c'est en Argentine, 450. 450, c'était un poil moins cher. 350 <rire> en France, c'est un peu abusé, quoi. Non, allez, franchement, non. Vous, vous verrez qu'est-ce qui va se passer sur les vidéos, mais au pire, on mettra de la musique et puis euh, voilà, on filme plus en cabine, j'en sais rien. Mais... On filme beaucoup en cabine mais parce qu'on roule pas de, mal. On est en train de gratter un euro par litre de gasoil. C'est pas pour acheter un micro à 350 balles, en fait. Là, vous le voyez, on gratte à la Gomeria, on part à pied avec un pneu. Euh... On est des gratteurs, bah oui, mais c'est pour on ça que choix, vous salaire. nous suivez depuis longtemps sur les réseaux, c'est parce qu'on gratte partout, on va pas trop bah souvent gratte, au fait, resto. On ne fait pas les crevards non plus, mais... Euh, bon, si voilà, on, on, économise, on, économise on économise comme on peut. Et là, non, je me vois pas investir euh, 500 balles dans un micro, c'est pas possible. Si je m'appelle la boiserie encore. <rire> Fais des conneries Ouais, grave <rire> Je vais faire 20 litres de gazole par terre, ça marche hein Oh bah tu vas te faire incendier mais ça peut marcher, il y aura des buts hein <rire> Bon allez, on fait le plein de gasoil et on va payer euh, papy à la gomérière. Ah oui parce qu'on est venu avec notre carte de crédit mais il prenait pas les cartes. Heureusement on a un peu de liquide chilien, sinon au pire on l'aurait payé en dollars, il aurait été content. Bon, bah aujourd'hui qu'est-ce qu'on a fait Marie euh, ah, On a fait le pneu déjà. On a changé un pneu, on a fait réparer le pneu. On a remonté le pneu. On a répondu à tout, tout, tous vos commentaires. Il non, c'est reste... pas fini. Il en reste un petit peu. D'ailleurs, on a... Parce que, regardez... Là, je vais ah fermer. Bah, fermé. Vas-y, remets. Regardez. En fait, j'ai des commentaires qui Mais ils sont, sont tous vides. Tous vides. Donc, j'ai répondu à tous, tous ceux où il y avait quelque chose. Et il y en a plein qui sont vides. J'en ai peut-être une cinquantaine qui sont vides. Et ouais. Mais je les ai sur le tel. On les a sur le téléphone Donc du coup. Donc je réponds sur le tel. Et ça fait quoi Ça fait bien un, un mois. mois. Ouais, un mois qu'on a des messages comme ça. Il vides. est 20h. Il est 20h. Comme ça vous êtes au courant. Qu'on a des messages. Ah bah tiens, là il y en a. 
Non, non, parce que ah ouais, c'est les réponses. réponses. Donc, comme je sais pas quel est le message d'origine, je réponds pas. Les réponses s'affichent, mais ouais. alors pas le commentaire. Ah, c'est une galère, qu'est-ce qui se passe Donc là, on les a là. Et heureusement qu'on a fait le pneu ce matin. Hein. Ouais, du coup, on n'a pas bougé de la ville, on est toujours là, on partira que demain. Euh, je suis en train de faire des machines à laver. Et puis, bah voilà quoi. Hein. Comme d'hab. Hein. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao